Bismillahirrahmanirrahim. Uh, dear students, uh, here we have example part A and part B. In part A, we have uh, R2. Show that the set R2 of all matrices A0, 0B, where A and B being non zero real, is a group under matrix multiplication. Part A may kya hai? Part A may hamare paas uh, set R2 hai. और इसी R2 में हमारे पास क्या है इसमें हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस है और डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है वो क्या है वो नॉन जीरो है इसको चेक करना है कि R2 अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये एक ग्रुप है कि नहीं इस तरह सेकंड पार्ट में शो दैट द सेट R2 ऑफ ऑल मैट्रिसेस A0 BC वेयर A B एंड C आर नॉन जीरो रियल is a group under matrix multiplication. So in यहाँ पे भी हमारे पास क्या है R2 है. So दोनों में क्या फर्क है R2 में सिर्फ diagonal matrices है. और यहाँ नीचे वाले जो set है इसी R2 में हमारे पास यहाँ पे element A होगा जो कि non-zero है यहाँ पे भी एक non-zero element होगा और यहाँ भी एक non-zero element होगा. इस matrix को हम क्या कह सकते हैं this is an this is our lower triangular matrix. It is our lower triangular matrix and it is our diagonal matrix. So we have to check this example. We have to check that the set of all diagonal matrices under matrix multiplication is a group. Our next example we have to check to prove that the set of all lower triangular matrix under matrix multiplication is a group. तो ये दोनों क्वेश्चन इस तरह हमने हल करना है कि यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स है और यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम लेते हैं सेट ए मैट्रिक्स ए और बी ये हमारे पास आर टू के दो मेंबर है और डायगोनल पे ए वन बी वन ए टू बी टू ये सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो है दोनों का प्रोडक्ट इफ यू सिंपली फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए बी uh, it is again our diagonal matrix. If we multiply karte hain, to hume ek diagonal matrix milta hai, second order diagonal matrix. So this uh, diagonal matrix belongs to R2. This means that if we take the set A, matrix A, our B, le le, if we multiply it, then the product will be R2. Mein hoga. So R2 kya hai? R2 is closed under matrix multiplication. अब एसोसिएटिव वाला क्या है इफ वी टेक थ्री डायगोनल मैट्रिसेस इफ वी चेक द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट विल होल्ड तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव यहां पे क्या है एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स जो के यहां डायगोनल पे हमारे पास सेम एलिमेंट है और वो एलिमेंट वन है तो दिस डायगोनल मैट्रिक्स कार्ड द यूनिट मैट्रिक्स तो दिस मैट्रिक्स सर्व्स एज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन आर टू ये मैट्रिक्स क्या है दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन द सेट आर टू आई इज इक्वल टू वन जीरो जीरो वन एक्स एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई ए विद आइडेंटिटी or if we multiply identity with A, in both the cases we get A. It means that I, that is the unit matrix, I is the identity matrix N set R2. Exists of N verse. A N verse exists because A determinant is not equal to 0 and belong to R2. R2 may hamare pas kya hai? In the set R2 we have diagonal matrices on the main diagonal we have non-zero element if we find value of its corresponding determinant the determinant will be non-zero that is we can say that the diagonal matrix will be a non-singular matrix the given set uh, having di diagonal matrices and the diagonal matrices are all of the diagonal matrices are non-singular matrices that, that is the corresponding determinants will be non-zero. So, what is our 
A inverse exists because A determinant is non-zero and belongs to R2. R2 may अगर हम मैट्रिक्स ए ले तो इसका इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए हमें ए डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए हेंस आर टू आर टू में फोर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गए क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हेंस आर टू दैट इज द सेट ऑफ मैट्रिक आर गिव टाइप इज आर ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन अभी हमारे पास सेकंड पार्ट है दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द एग्जांपल तो क्लोजर एग्जाम हम चेक करते हैं दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए दिस इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बी ऑल द एलिमेंट्स ए1 बी1 सी1 सिमिलरली ए2 बी2 सी2 ऑल दीस एलिमेंट्स आर नॉन जीरो द मैट्रिक्स ए एंड बी बिलोंग टू आर2 now if we find the product ab we get the um, lower triangular matrix jab in dono ko hum multiply karte hain uh, ordinary method se to hame ek lower triangular matrix milta hai jo ki set r2 mein exist karta hai ya iska member hoga to iska matlab ye hua ke r2 set the set r2 is closed under matrix multiplication r2 se agar hum koi se दो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैट्रिक्स ले ले अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देता है जो कि दी हुए सेट में एक मेंबर होगा एसोसिएटिव लॉ क्या है अगर हम आर टू से कोई से थ्री मैट्रिक्स ले ले तो इसमें एसोसिएटिव लॉ होल करेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेट आर टू सेकेंड एग्जाम्पल पार्ट बी में हमारे पास आइडेंटिटी क्या है आइडेंटिटी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स आई एंड इट दिस यूनिट मैट्रिक्स आई एक्ट एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई ए विद आइडेंटिटी और इफ यू मल्टीप्लाई आइडेंटिटी विद ए वी गेट एंस दिस यूनिट मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन सेट आर टू Existence of inverse or every element, or every element of R two, their inverse will exist because all the um, all the matrices uh, in R two uh, are non-singular matrices. Determinant kya hai? Uh, it is the product of the elements on the main diagonal. R two may har ek element ka inverse inverse exists karta hai. Hence R2 that is the set of matrices of given type is a group under multiplication thank you